सहलावतु सहनौ भुनक्तु सह वीरवाह तेजस्वीनावधीतमस्तु मिदावह ओ शाति 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 அன்னையின் அருளாலே தியான பயிற்சிக்கான அறிமுகத்தின் இரண்டாவது பகுதியை இப்பொழுது பார்ப்போம் சென்ற வகுப்பிலே அஷ்டாங்க யோகத்தில் முதல் இரண்டு யோகங்களுக்கு விளக்கம் முரல் முதல் இரண்டு அங்கங்களுக்கு விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அதாவது யமம் அல்லது தன்னடக்க பயிற்சிகள் நியமம் அல்லது சில ஒழுக்க நியதிகள் இவற்றை பற்றி பார்த்தோம் இந்த யமம் அல்லது தன்னடக்க பயிற்சிகள் என்னென்ன என்பதை தமிழில் கொல்லாமை பொய் சொல்லாமை புலன்வழி செல்லாமை கள்ளாமை ஏழாமை என்று சொல்லுவோம் ஐந்து ஆமைகள் ஆமை தன்னுடைய நான்கு கால்களையும் தலையையும் உள்ளே இழுத்து அடக்கி கொள்வது போல மனிதன் தன்னடக்கம் பயிலுவதற்கு இந்த ஐந்து ஆமை ஆமை என்று முடியக்கூடிய நற்குணங்களை பயிற்சி பண்ணிக்கணும் அப்புறம் நியமங்கள் ஐந்து என்ன நியமங்கள் அப்படின்னா சௌச்சம் உடலையும் வாழ்ந்திருக்கும் இடத்தையும் பயன்படுத்தும் பொருட்களையும் தூய்மையாக வைத்திருக்கணும் அப்புறம் மனசு எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சந்தோஷம் என்று சொன்னால் ஆரவாரமான மகிழ்ச்சி அல்ல திருப்தியும் அமைதியும் இனிமையும் சேர்ந்த ஒரு நிலை இனிமையும் அமைதியும் கூடிய திருப்தி நிலையில் இருப்பதுக்கு பேர் தான் சந்தோஷம் வாழ்க்கையில் தான் விரும்பியது கிடைக்காத போதும் விரும்பாதது வந்த பொழுதும் மனது தடுமாறாமல் அது ஒரு குலைவு ஏற்படாமல் அந்த திருப்தியை அமைதியை காப்பாற்றிக்கிறது அதுக்கு பேர் தான் சந்தோஷம் அப்புறம் தவத்திலே ஈடுபட வேண்டும் தவம் என்று சொன்னால் உடலுக்கு உணவும் பிற இந்திரிய அனுபவ பொருட்களையும் கொடுப்பதை குறைத்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்து சுகநாட்டம் இல்லாது இருப்பது அதுக்கு பேர் தவம் அப்படி குறிப்பாக உடலையும் இந்திரியங்களையும் அடக்குவதை தவம்னு சொல்கிறோம் சில சில பேர் இந்த இடத்துல ஆர்ஜவம் அல்லது நேர்மையை பற்றியும் சொல்லுவாங்க உள்ளத்தால் நினைப்பதும் வாக்கால் மொழிவதும் உடலால் செய்வதும் ஒன்றா இருக்கணும் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபடக்கூடாது அப்படின்னு அப்புறம் ஸ்வாத்தியாயம் ஸ்வாத்தியாயம்னு சொன்ன நன்னூல் ஓதுதல் உள்ளத்தை தெளிவுற செய்து உயிரை இறைவனிடம் சேர்ப்பிக்கக்கூடிய என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கோ அதை சொல்லக்கூடிய நூல்கள் தான் நாம் படிக்க வேண்டிய நூல்கள் சாஸ்திரங்களும் தோத்திரங்களும் படிக்கத்தக்கவை தோத்திரம் என்பவை பக்தி மார்க்கத்தில் போகக்கூடிய மகான்கள் பகவானை அனுபவித்து சொன்ன பாடல்கள் இறைவன இறைவனது புகழை பாடக்கூடியவை சாஸ்திரங்கள் இன்னதை செய் இன்னதை செய்யாதே என்கின்ற நியதிகளை விதிகளை வகுத்து உரைக்கின்றன ஆத்மாவை பற்றிய தத்துவத்தையும் எடுத்துரைக்கின்றன இவற்றை தான் நாம் தினமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது ஓதி வர வேண்டும் சுவாத்தியாயத்துக்கு இன்னொரு விளக்கமாக சுவாமி விவேகானந்தர் இஷ்டமந்திர ஜபத்தையும் சொல்லுகிறார் தன்னுடைய இஷ்டமந்திரத்தினுடைய புனித நாமத்தை ஆர்வத்தோடு உள்ளத்துக்குள்ளே திரும்ப 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 சொல்லி கொண்டே இருப்பது ஜபம் அப்படி ஜபம் செய்ய வேண்டும் அப்புறம் ஈஸ்வர பிரணிதானம் 
இறைவனிடம் சரணாகிரி பண்ணுதல் தன்னுடைய இஷ்ட தெய்வத்திடம் தன்னுடைய திரிகரணங்களையும் மனம் வாக்கு காயம் மூன்றையும் ஒப்படைத்தல் இந்த பத்து பண்புகளையும் தகுதிகளையும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அரை மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு தியானம் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் தியானம் பண்ணாத மீதி இருபத்தி மூணரை மணி நேரத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை இந்த பத்து விதிகளுக்கு ஒப்ப அமைஞ்சிருக்கான்னு நாம் பார்த்துக்கணும் இந்த முயற்சியில் நாம் எவ்வளவு வெற்றி பெறுகிறோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்முடைய தியானம் ஆழமானதாக அமையும் அதனால் இந்த ஒழுக்கங்கள் அவற்றை கடைபிடிக்க முயலுவது மிக மிக முக்கியம் இது தான் நேற்று நாம் சென்ற வகுப்பில் விரிவாக பார்த்தோம் இப்போது அடுத்த கட்டத்துக்கு வருவோம் அஷ்டாங்க யோகத்திலே இந்த முதல் இரண்டு அங்கங்களாகிய யமம் நியமம் இவை இரண்டும் பாஹ்யமாக தியானம் பண்ணாத நேரத்திலே நாம் அனுஷ்டிக்க வேண்டியவையாக இருக்கின்றன அடுத்து வரக்கூடிய ஆறு ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை தியானம் சமாதி இந்த ஆறும் தியான நேரத்திலே நாம் சிறிது சிறிதாக பயில வேண்டியவை ஆனால் இவை ஆந்தர சாதனங்கள் உள் சாதனம் வெளிவட்டம் உள்வட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமான உள்ளே இருக்கக்கூடிய சாதனங்கள் அதில் ஆசனத்தை பற்றி ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கே ஆசனம் என்பது ஹட்டயோக ஆசனங்கள் உடலை தூய்மையாகவும் வலிமையாகவும் வைத்திருக்க செய்பவை இந்த ஆசனங்கள் குறிப்பாக புற உறுப்புக்களை மட்டுமல்லாமல் அக உறுப்புகளையும் சீர்படுத்தி உடலில் ஓடுகின்ற நாடி நரம்புகளையும் ஒழுங்குபடுத்தி தியானத்துக்கு ஏற்றதாக செய் உடலை மாற்றி அமைப்பதிலே வல்லவை இந்த ஆசனங்கள் அதனால் தியானம் பயில விரும்புகிறவர்கள் சில எளிய ஆசனங்களை செய்வது நல்லது என்று சொல்லப்படுகின்றது அது போக அந்த ஆசனங்களை பயிலுவது கூட பாகிய சாதனமாக தான் ஆகும் தியான நேரத்தில் ஆசனம் செஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டோம் ஏற்கனவே செய்திருக்கணும் இப்போ தியானத்தின் போது செய் எந்த ஆசனம் நாம் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல ஆசனம் என்பது அமரும் நிலை அல்லது இருக்கும் நிலை உடலை வைத்திருக்கும் நிலை போஸ்டர் எப்படி உடலை வச்சுருக்கோம் இப்போது நாம் வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது ரொம்ப ஃப்ரீயாக கேஷுவலாக எப்படி உனாலும் உட்காந்துட்டு பேசுவோம் அடுத்தவங்கள்ட்ட பேசும்போது காலை தூக்கி இது மேலே வச்சுப்போம் டேபிள் மேலே வச்சுப்போம் என்ன வேணால் பண்ணிப்போம் அந்த மாதிரியெல்லாம் கேஷுவலாலாம் உட்காந்துக்கிட்டு தியானம் பண்ண முடியாது தியானம் பண்ணும்போது நம்முடைய உடல் எப்படி இருக்க வேண்டும் இதில் முக்கியமாக ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சொல்லக்கூடியது என்னென்னா முதுகு கழுத்து தலை இவை மூன்றும் நேர்கோட்டில் இருக்கணும்னு சொல்கிறேன் நேராக இருக்கணும் வளையாமல் இருக்கணும் தியானத்துக்கு அமர்கிறவர்கள் முதுகு கழுத்து தலை இதை நேர வச்சுக்கணும் அப்படி நேர இருக்கும் பொழுது சிட் இரக்ட் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படி இரக்டாக உட்கார்ந்துருக்கணும் அப்படி உட்கார்ந்துருப்பதற்கு உத உதவிகரமாக இருக்கக்கூடியது இந்த பத்மாசனம் ஆனால் பத்மாசனத்தும் கூட அதுவும் பயிற்சி பண்ணினா தான் எல்லாேருக்கும் போட முடியும் பத்மாசனத்தில் சமணமிட்டு சும்மா உட்காருவது மட்டுமில்லை வலது பாதத்தை எடுத்து இடது தொடையின் மேலே வச்சுக்கணும் இடது பாதத்தை எடுத்து வலது தொடையின் மேலே வச்சுக்கணும் அதுக்கு நல்ல பயிற்சி உள்ளவர்களுக்கு தான் அது வரும் சாதாரணமாக இந்த சுகாசனம்னு சொல்லுவாங்க சமணமிட்டு அமர்வது கூட போதும் சில பேர் ஒரு காலை மட்டும் அப்படி எடுத்து வைத்து கொள்வார்கள் அது வசதியாக இருக்கலாம் இப்போ வலது காலை எடுத்து இடது தொடையில் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு முடியும் அல்லது இடது காலை மட்டும் எடுத்து வலது தொடையில் வைக்கிறது வலது காலில் அடியில் விட்டுக்கிறது இப்படி இருக்கிறது ஏதாவது ஒரு காலை இந்த ரெண்டு காலில் ஏதாவது ஒரு காலை எடுத்து அடுத்த பகுதியுடைய தொடை மேலே வச்சுக்கிறது அப்படி இருந்து கொள்ளலாம் எப்படி அமர்ந்து கொண்டாலும் சரி முக்கியம் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய முதுகு கழுத்து 
தலை நேரே அமைந்திருக்க வேண்டும் வளைவு இருக்கக்கூடாது அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடாது குனியவும் கூடாது சில பேர் மனசு ஒருமுகப்படுத்துறேன்னு சொல்லி குமிஞ்சு குனிஞ்சுக்குவாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே தூங்கி போயிடுவாங்க அப்படி குனியக்கூடாது இப்போலேருந்து நம்முடைய தியான பயிற்சி நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் அப்போவே செய்து கொண்டு வர வேண்டிய விஷயங்கள் ஆரம்பித்து விட்டன அதனால் தியான பயிற்சிக்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சாதகர்களாகிய அன்பர்களை நீங்கள் எல்லோரும் முதலில் நிமிர்ந்து அமருங்கள் சேரில் உட்கார்ந்துருந்தால் கூட தப்பில்ல ரெண்டு காலையும் தூக்கி மேலே வச்சு கீழ் விழுவோங்கிற பயம் இல்லாதபடி கேட்கணும் ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நேராக அமர்ந்து கொள்ளணும் நிமிர்ந்து அமர்ந்திருங்கள் கைகளை கோர்த்து மடி மீது வைத்து கொள்ளலாம் சில பேர் இப்படி சின்முதிரை செய்து வைத்து கொள்வார்கள் பெரும்பாலும் நாம் இப்படி லகுவாக கைகளை கோர்த்து மடி மீது வைத்து கொள்ளுகின்றோம் முதுகு தண்டு நேரே இருக்கும்படி பார்த்து கொள்ளுங்கள் முதுகு தலை கழுத்து இவை நேர்கோட்டில் அமையட்டும் இந்த தியான வகுப்பில் இது மாதிரியான கட்டளை வாக்கியங்கள் மாதிரி நேர அமைத்து கொள்ளுங்கள் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள் கண்களை மூடுங்கள் இப்படிலாம் நான் சொல்ல சொல்ல அதை நீங்கள் அங்கே செஞ்சிடணும் நீங்கள் செய்வதை பார்க்கக்கூடிய வசதி எனக்கு இல்லை அதனால் நீங்கள் அங்கே சரியாக செய்யணும் நிமிர்ந்த அமர்ந்திருந்து முதுகு தலை கழுத்து இவை நேர்கோட்டில் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் உடம்பை வேணுங்கிறபடி நீங்கள் அப்படி அப்படி சரி செய்து கொண்டு நேர இருக்கணும் இதை கவனிக்க வேண்டியது முகம் அண்ணாந்து பார்க்கவோ குனியவோ கூடாது நேரி முன்னே பார்க்கட்டும் கண்கள் மெதுவாக மூடி இருக்கட்டும் இருக்க மூடக்கூடாது சில பேர் வந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்துறேன்னு சொல்லி கண்ணை அப்படி இருக்கிக்கணும் இருக்கக்கூடாது மெதுவாக மூடி இருக்கட்டும் இதுதான் தியானத்துக்குரிய ஆசனம் தியானம் ஜபம் பூஜை செய்யும் பொழுதெல்லாம் இப்படி அமர்ந்து கொள்ளணும் பூஜை பண்ணும்போது கண்ணை திறந்து முன்னாடி நாம் அபிஷேகம் அதெல்லாம் செய்வோம் அப்புறம் பூஜையிலுமே ஒரு அங்கமாக தியானம் வரும் பொழுது இப்படி அமர்ந்து கொண்டு விட வேண்டும் தியானம் ஜெப்பம் என்றாலே இதுதான் நம்முடைய அமரும் நிலை அல்லது ஆசனமாக இருக்க வேண்டும் முதுகு கழுத்து தலை இவை நேர்கோட்டில் இருக்கட்டும் இப்படி அமர்ந்த பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் சில சின்ன சின்ன குறிப்புகள் கொடுக்குறேன் இதெல்லாம் எல்லா நூல்களையும் சொல்லியிருக்குங்கிறது இல்லை ஆனால் பழக்கத்தில் பெரியவங்க செய்து நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார்கள் அன்னை சாரதா தேவியார் கூட தியானம் செய்யும் பொழுது இது மாதிரி பிரார்த்தனைகளாலும் சொல்லுவாங்களாம் அதில் துளசியையும் வணங்குவார்களாம் கங்கையையும் வணங்குவார்களாம் அப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அன்னையார் தியானம் பண்ண முன்னாடி செய்யக்கூடியது அதுபோல் நாமும் சில சிறிய சிறிய பிரார்த்தனைகளை வைத்து கொண்டிருக்கிறோம் அவற்றையும் இப்பொழுது நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் அந்த கணமே மனதில் செய்து விடுங்கள் நான் ஓரிரு வார்த்தைகளை சொல்லி நிறுத்துவேன் அல்லது ஒரு வாக்கியத்தை சொல்லி நிறுத்துவேன் சிறிது நேரம் இடைவெளி தருவேன் அந்த இடைவெளி நேரத்தில் அந்த நான் சொன்ன விஷயத்தை அப்படியே மனசுக்குள்ளே செய்து விடுங்கள் எண்ணத்தால் பாவித்து விடுங்கள்
பெற்றோரை வணங்குகின்றேன் அவரவர் பெற்றோரை நினைத்து மானசீகமாக வணங்கி அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் குருவை வணங்குங்கள் குரு வணக்கத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் ஒன்று எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஸ்தோத்திரம் அதை சொல்லுகிறேன் அந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லும் பொழுது ஸ்ரீமத் சுவாமி சித் பவானந்தர் அவர்களை மனதால் நினைத்து கொண்டு அந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி குருநாதர் சுவாமி சித் பவானந்தர் அவர்களை வழிபடுங்கள் குருர்பிரம்மா குருர்விஷ்ணு குருர்தேவ மகேஸ்வர குருர் சாட் பரம் தஸ்மைவே நம இனி நம்முடைய இந்த தியான முயற்சி வெற்றிகரமாக அமையும் பொருட்டு விநாயக பெருமானை வணங்குவோம் சுக்லாம்பரதரம் விஷ்ணு சசிவர்ணம் சதுர்புஜம் பிரசன்னவதனம் தியாயேத் சர்வவிக்னோபாந்தையே விநாயக பெருமானை வணங்கிய பிறகு ஸ்வஸ்திவச்சனம் எனப்படும் நல்வாழ்த்தை நாலா திசைகளிலும் அனுப்ப வேண்டும் நாம் எண்ணுகிற ஒவ்வொரு நல்ல எண்ணமும் நம் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்கும் அமைதியையும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கும் அதனால் தியானத்தை துவக்க முன்னால் நாம் முதலிலே உலக நலனுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுவோம் உலக நலனுக்காக அருமையான பிரார்த்தனைகள் நம்முடைய சனாதன தர்மத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன பாரத தேசத்தின் எல்லா மொழிகளிலும் அவை வெவ்வேறு வடிவங்களிலே இருக்கின்றன எளிமையான ஒரு சிறிய பிரார்த்தனையை சங்கல்பத்தை நல்லெண்ணத்தை நான் இப்பொழுது சொல்லுகின்றேன் அதை நான் சொல்லி நிறுத்தியவுடன் ஒரு முறை சொல்லி நிறுத்தியவுடன் நான்கு திசைகளுக்கும் அதே எண்ணத்தை சொல்லி அந்த வாழ்த்தினை அனுப்புங்கள் எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிருக்கட்டும் மனிதன் மட்டுமல்ல 
எல்லா உயிர்களும் இன்புற்றிருக்கட்டும் இந்த அற்புதமான நல்லெண்ணத்தை நான்கு திசைகளுக்கும் அனுப்புகின்றேன் தியானத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டத்தை இப்போது கொஞ்சம் பயிற்சியாகவே செய்து பார்த்தோம் நாம் பண்ணக்கூடிய தியானம் எப்படிப்பட்டதுங்கிறத பற்றி இனிமேல் கொண்டு சில விளக்கங்களை பார்க்கணும் இப்போது ஆசனம் அதை நாம் செய்துட்டோம் செய்துட்டு இனிஷியலாக ஆரம்பத்தில் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனையும் செய்தோம் ஆசனம் செய்த பிறகு பிராணாயாமம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு பிராணாயாமம் அப்படின்னா பிராணனை சீர்படுத்துதல் நாம் சுவாசத்தின் போது உட்கொள்ளுகிற பிராணன் உடல் முழுவதும் பரவி நமக்கு சக்தியை தருகின்றது அது முறையாக செய்தால் அதே பிராணன் மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பி மேலே சகசிராரத்திலே சிவபெருமானோடு ஐக்கியம் பெறும் அப்படி மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பக்கூடியது குண்டலினி சக்தின்னு சொல்கிறோம் அது பிராணன் தான் உண்மையில் அதனால் பிராணனை சீர்படுத்த வேண்டும் இந்த பிராணாயாம முறைகள் நிறைய இருக்குதுன்னு சொன்னேன் அதில் மிக எளிமையான ஆரம்ப கட்ட பிராணாயாமத்தை மட்டும்தான் நாம் செய்வோம் நம்முடைய குருநாதர் சுவாமி சித்மானந்த மகாராஜ் அவர்கள் கடுமையான பிராணாயாம பயிற்சிகளை ஒருபோதும் சிபாரிசு செய்யவே இல்லை அது வேண்டாம்னே தடுத்திருக்காங்க பிராணாயாமம் குண்டலினியை கிளப்புவது இது ரெண்டும் நாம் வல் வற்புறுத்தி செய்யக்கூடாது அதை விட்டு விடுங்கள்னே சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எளிமையான ஆரம்ப கட்ட நாடு சுத்தி பிராணாயாமம் மட்டும் உரிய நேரத்தில் சொல்லித்தரேன் பிராணாயாமம் பண்ணணும் அப்படி மூச்சுக்கு ஒரு அது மூச்சு விடுவதிலே ஒரு ஒழுங்கு வரணும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்கிறார் நம்முடைய பிராணாயாம பயிற்சியினாலே நம்முடைய நுரையீரல்கள் அதிகம் சக்தியை பெற்று கொள்ளணும் அந்த அளவுக்கு நம்முடைய மூச்சு பயிற்சி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிராணாயாமம் நன்கு செய்து வந்தால் ஒருவனுடைய குரல் வலை நன்கு அமைந்து பேச்சு இனிமையாகி வந்து விடுமா பிராணாயாமம் செய்ததின் விளைவு குரல் இனிமையாகும்னு சொல்கிறார் ஒரு சின்ன விளைவு அப்படி நாம் நாடு சுத்தி பிராணாயாமம் மட்டும் செய்வோம் பிராணாயாமத்துக்கு பிறகு பிரத்யாகாரம் ஆகாரம் அப்படின்னா உணவு வெளியில் ஒரு தட்டில் உணவு வகைகளை வைத்து எடுத்து வாய் வழியாக போட்டு அதை அரைச்சி உள்ள தள்ளி உடம்புக்கு ஆகாரத்தை கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி மனதுக்கும் நாம் ஆகாரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுகிறோம் எப்படி கண் காது மூக்கு நாக்கு தோல் முதலான ஐந்து இந்திரியங்கள் புற உலகை பார்க்கின்றன ஓசைகளை கேட்கின்றன அப்படிலாம் செய்யுது அப்படி ஒவ்வொரு அனுபவமும் இந்த புலன்களுக்கு கிடைக்கிறதே அதுதான் புலன் மூலம் உள்ளே கிடைக்கிற ஆகாரம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தியானத்தில் பிரதி ஆகாரம் அப்படி வெளியிலேருந்து புலன் வழியாக மனசு உள்ளே உண்டு கொண்டே இருக்க அந்த விஷயங்களை நிறுத்தி வைத்து விடுகிறோம் 
பிரத்யாகாரம்னு சொன்ன புலனடக்கம் தாரணை இந்திரியங்கள் மூலமாக வெளியில் போகிற மனசை நிறுத்தி உள்ளே கூட்டிகிட்டு வந்த அப்புறம் திரும்ப ஏற்கனவே பார்த்த விஷயங்கள் அது நினச்சி பார்க்க முற்படும் அதுக்கு விடாமல் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நீ நின அப்படின்னு ஒரு பொருளில் மனசை குவிக்கிறோம் ஒரு பொருளில் இருத்தி வைக்க முயல்கிறோம் அதுக்கு பேர் தாரணை ஒரு இடத்துல ஒரு புள்ளியில் அது இருக்க முயற்சி பண்ணுகிறோம் அந்த முயற்சி ஆழ்ந்து செல்லும் பொழுது அது தியானம் தியானம் ஆழ்ந்தால் சமாதி இதுதான் அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லுகின்ற தியானப்படிகள் இந்த அடிப்படையை வைத்து கொண்டு தான் இன்றைக்கு கற்பிக்கப்படக்கூடிய எல்லா தியான முறைகளும் அமைந்துள்ளன ஏதோ ஒரு சில அம்சங்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதை அவங்க விஸ்தாரப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது நாம் பயிற்சி பண்ண போகிற தியானம் இந்த எட்டு படிகளை இப்படியே செய்கிறோங்கிறது இல்லை எட்டு படமும் படிகளும் உள்ளே வந்துடும் ஆனால் அதுக்கு சில சில பெயர்களை மட்டும் கொஞ்சம் நாம் புதிதாக கொடுத்துருப்போம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது நாம் பண்ணக்கூடிய தியானம் ஐந்து படிநிலைகளை கொண்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஐந்து படிநிலைகள் தியானத்தின் ஐந்து படிநிலைகள் என்னென்ன முதல்ல செய்யக்கூடிய தியானத்தை நாம் சாந்தி தியானம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து வருவது ஏகாகிரதா தியானம் அதை தொடர்ந்து வருவது விஸ்வரூப தியானம் அடுத்து செய்யப்பட வேண்டியது குண தியானம் இறுதியிலே வேதாந்த தியானம் இந்த ஒவ்வொரு தியான தியான நிலையும் என்ன அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக விளக்கி விடுகிறேன் இந்த அறிமுக உரையோடு இன்றைய வகுப்பை நிறைவு செய்து கொள்வோம் சாந்தி தியானத்தில் ஆசனம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் தாரணை இதையெல்லாம் கொண்டு வந்துடலாம் தாரணை வேண்டாம் பிராணாயாமம் பிரத்யாகாரம் இது மூன்று செய்யும் பொழுது உடலும் மனமும் ரிலாக்ஸ் ஆகுது அது சரியாக தமிழில் சொல்கிறதாட்டா தளர்த்தப்படுகின்றன இறுக்கம் நீங்குகிறது அதனால் இந்த தியானத்துக்கு பேர் சாந்தி தியானம் அல்லது ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன் அப்படி சாந்தி தியானம் செய்து உடலையும் உள்ளத்தையும் அமைதிப்படுத்தின பிறகு நாம் செய்யக்கூடியது ஏகாகிரதா தியானம் ஏகாகிரதான ஒரு நுனியில் குவிவது மனதானது ஒரே புள்ளியில் குவியக்கூடிய பயிற்சி ஏகாகிரதா தியானம் அடுத்தது விஸ்வரூப தியானம் ஏகாகிரதா தியானத்தில் என்ன பண்ணுறோம் மனதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் ஒரு புள்ளியில் சேர்த்தமைத்து குவிய வைக்கின்றோம் விஸ்வரூப தியானத்தில் அதை விரிக்கின்றோம் நீ பார்ப்பதெல்லாம் பரமனின் சொரூபமே அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையோடு எல்லாத்தையும் பார்க்க பயிற்சி கொடுக்கிறோம் இது விஸ்வரூப தியானம் அதற்கப்புறம் குண தியானம் குண தியானம் அப்படின்னா நற்குணங்கள் நமக்கு அமைஞ்சாதான் தியானமே நல்லா வரும் யமம் நியமம்ங்கிறதே நற்குணங்கள் தான் இல்லையா அந்த நற்குணங்களை எப்படி நாம் வளர்த்து கொள்வது எல்லாற்றையும் ஏதாவது சில நல் சில நற்குணங்கள் இருக்கும் சில தீய குணங்கள் இருக்கும் 
அப்போ அந்த தீய குணங்களை போக்கி நல்ல குணங்களை அதிகப்படுத்துறதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா முதல்ல அந்த குணங்களின் தன்மை சொரூபம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதை கடைப்பிடித்தால் நமக்கு என்ன பயன் நற்பயன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத தெரியணும் கடைப்பிடிக்கலைன்னா என்ன கேடுகள் வரும் அதை நினைக்கணும் இதை தெரிந்து கொண்டு கடைப்பிடிப்பேங்கிற உறுதி எடுக்கணும் இவ்வளவு தியான நேரத்தில் நாம் செய்யணும் அப்படி தியான நேரத்தில் நமக்கு வேண்டிய நற்குணங்களை தியானம் பண்ணினோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது இயல்பாகிவிடும் அதனால் குண தியானம் நம்முடைய மனது வேதாந்த உண்மைகளை புரிந்து கொள்ளணும் இறைவன் மீது பக்தி கொள்ளணும் அதற்கேற்ப இயல்புகள் மாறி அமையணும் அதற்கு இந்த குண தியானம் மிகவும் அவசியம் அதுக்கப்புறம் வேதாந்த தியானம் பக்தி பாவனையிலேயே இந்த ஏகாகிரதா தியானம் அமைந்திருக்கும் விஸ்வரூப தியானமும் நமக்கு பக்தியை கொடுக்கும் அதற்கு மேல் இறுதியாக வேதாந்த தியானத்திலே நாம் சிந்திக்க போவது நம்முடைய ஆத்ம சுரூபமும் பிரம்மமும் ஒன்றே என்கின்ற வேதாந்த தியானம் இப்படி தியானத்தினுடைய ஐந்து முக்கியமான படிநிலைகள் ஒன்றை கருத்தில் கொள்ளணும் இந்த தியான படிநிலைகள்லாம் எதுவும் யாரும் புதுசாக இப்போ கண்டுபிடிச்சது இல்லை நம்முடைய ரிஷி முனிவர்கள் முன்னோர்கள் பழங்காலத்திலேயே சொல்லி கொடுத்துள்ள தியான முறைகள் உபாசனா முறைகள் அவற்றினுடைய ஒரு சுருக்கம் அந்த மாதிரி கொள்ளணுமே ஒழிய இது புதுசாக நாம் யாரும் கண்டுபிடிச்சது இல்லை பெரியவங்க போன வழியில் போகிறதுனால நாம் தைரியமாக போகலாம் காலத்தை வென்று இன்றும் எல்லோருக்கும் அமைதியையும் ஆன்ம சந்நிதிக்கு அழைத்து செல்லுவதையும் செய்து வருகின்ற இந்த தியான முறைகள் நமக்கு நிச்சயமாக பெரும் பலனை கொடுக்கும் அதனால் இந்த அடிப்படையான ஐதீகமான தியான முறைகளை பற்றி விளக்கமாக பார்ப்போம் அவற்றை பற்றி அறிந்து வரும் பொழுதே அவற்றை அப்படியே செய்முறை பயிற்சியாகவும் ஏற்று வருவோம் இப்படி நாம் தியானத்தினுடைய இரண்டாவது அறிமுக உரையாக இன்று நாம் மேற்கொள்ளவிருக்கின்ற தியான பயிற்சிகளில் வெவ்வேறு கட்டங்கள் ஐந்து கட்டங்களை பற்றி பார்த்தோம் சாந்தி தியானம் ஏகாகிரதா தியானம் விஸ்வரூப தியானம் குண தியானம் பின்னர் வேதாந்த தியானம் இந்த ஐந்து தியான பயிற்சிகளையும் நாம் செய்வோம் இது இந்த கொரோனா பீரியடில் நமக்கு இப்போ கொஞ்சம் எல்லாருமே வெளியில் போக முடியாமல் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நல்லது செய்வோம்னு பல பேர் கூடி செய்கிறோம் அப்படி மட்டும் முடிஞ்சு முடிஞ்சிடும்னு சொல்ல முடியாது இது அதற்கு அப்பாலும் செல்லும் ஆனால் இந்த தியான பயிற்சி ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கிறதுனால ஆத்ம சாதனங்களிலே ரொம்ப அடிப்படையான விஷயமாக இருக்கிறதுனால நாம் கால கட்டுப்பாடுகளை பற்றி யோசிக்காமல் வாரம் இருமுறை அரை மணி நேரம் அரை மணி நேரம் இதற்கு ஒதுக்குவோம் இந்த சனி ஞாயிறு இரண்டு நாட்களும் இதுக்கு நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளுவோம் அதன் பிறகு நீங்கள் மீதி உள்ள ஐந்து நாட்களும் இதை பயிற்சி செய்து பாருங்கள் பிறகு நாம் அடுத்த வகுப்பிலே அந்த தியான பயிற்சிகளை தொடருவோம் அன்னை நருளாலே இவ்வாரத்திய தியான அறிமுக உரையை இத்துடன் நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் ஓம் ஸ்தாபகாய தர்மஸ்வரூபிணே அவதாரவரிஷ்டாய ராமகிருஷ்ணாய தே நமக